ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഫൺ ഫുഡ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീബ്ര കേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും മുട്ടയും ഓവനും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്നേകാ കപ്പ് പാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആദ്യം മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും ഒരു കപ്പ് പാൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് തരിപ്പയിൽ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുക്കുക കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് ഈ പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് പകുതിയെടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ടാമത്തെ ബൗളിലേക്ക് കാ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി ലേസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ആദ്യം ഒരു തവി ബ്രൗൺ ബാറ്ററും അതിനുശേഷം ഒരു തവി വൈറ്റ് ബാറ്ററും ഒഴിച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററെല്ലാം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിനു മുകളിൽ ദാ ഈ കാണുന്ന പോലെ വെച്ചു പാനിന് പകരം വീട്ടിൽ വേറെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇനി ഇത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കേക്കിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ കേക്ക് പാകമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിലെ ചൂടൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം 
പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക്